zur Max Drive. เอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ย Max TV นะครับก็ถึงเวลาของผมแล้วนะฮะที่จะมาทดสอบรถนะครับกับเจ้า Ford Echo Sport นะฮะเป็นรถที่ต้องบอกว่ากระทัดรัดนะฮะแล้วก็เหมาะการใช้งานแบบในเมืองแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะผมได้นำมาทดสอบกับเจ้า Ford ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Black Edition โอ้โหมาแบบดำดุมึนเท่เลยจะลองมาทดสอบมันดูวันนี้ผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราออกมาที่เส้นด้านนอกแล้วก็มาทดสอบเจ้า Echo Sport ตัวนี้ดีกว่าว่าการขับขี่การใช้งานเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมนั่งอยู่บนคันนี้เนี่ยความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะคือมองจากด้านนอกนี่เห็นภายนอกดูเหมือนเอ๊ะจะเป็นแบบมีกึ่งกึ่งมินิ SUV ดูเล็กๆหรือเปล่าเข้ามาภายในตอนนี้ผมปรับเบาะเนี่ยนะฮะไม่ได้เลื่อนสุดนะเกือบๆแต่ว่าหัวถึงเพดานเนี่ยยังมีแก๊ปที่เยอะพอสมควรเลยนะฮะไม่ถือว่าชิดมากแต่ปรับลงเตี้ยสุดนะครับผมสำหรับภายในนะฮะก็มาแบบดำทะมึนอย่างที่บอกเป็นรุ่น Black Edition ก็ต้องจัดสีดำให้อยู่แล้วนะครับภายในก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็น Focus เองอาจจะไม่ได้ขนาดเท่า Focus นะแต่ผมว่าคล้ายๆกับ Fiesta พอสมควรนะครับวงมาลัยก็มีระบบรับโทรศัพท์นะฮะแต่ว่า c r u i s e Control นะฮะไม่มีอ้าวเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าอัตราเร่งโอ้โหตามสไตล์ฮะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับข้อของฟอร์ดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเมื่อเวลาที่เรากดคันเร่งเนี่ยนะฮะรอบจะตวาดมาเยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าจะใช้เวลาสักพักอึดใจหนึ่งแล้วถึงจะเร่งออกไปนะครับผมก็มีการกวาดรอบมาก่อนผมว่านะการใช้งานในเมืองกับสไตล์แบบนี้เนี่ยใครที่ชอบแบบรถเล็กๆนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเตี้ยๆนะอันนี้มันยกสูงขึ้นมาหน่อยเหมือนกึ่งลุยได้เออสำหรับเจ้า Echo Sport คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะครับก็ขนาดกระชับรัดนะฮะทำแรงม้าครับได้110แรงม้านะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวและสำหรับคันนี้ก็รองรับนะครับกับน้ำมัน e85 เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยใช้ได้ไม่ต้องกลัวด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเจ้า Eco Sport เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากภายนอกอย่างที่บอกเป็นรุ่น Black Edition นะครับก็จะเป็นสีดำพิเศษเนี่ยที่ตั้งแต่ตัวรถเองนะครับจริงในรุ่น Black Edition เนี่ยมีทั้งหมด3สีนะแต่ว่าความหมายของ Black Edition เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกภายนงภายในรวมไปถึงล้อนะฮะก็ให้มาเป็นสีดำเลยยิ่งถ้าใครใช้สีดำเนี่ยรถสีดำล้อสีดำโอ้โหมาแบบขึมขึมเท่ๆเลยนะฮะล้อเป็นล้อ16นะครับให้ยาง205มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยโพมาไลนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็จะเห็นมีแต่ปรับขึ้นลงอันนี้ปรับเข้าปรับออกนะครับรวมไปถึงขึ้นลงได้เบาะนี่นะฮะก็เป็นโอ้โหเป็นผ้าแบบดูจากดีไซน์ก็ถือว่าสปอร์ตตามชื่อเลยนะครับเป็นวัสดุผ้าสีดำนะฮะตามชื่อรุ่น Black Edition เลยแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดินหน้าเดินหลัง
ขึ้นลงแล้วก็ปรับเอ็นหลังได้ก็เหมาะสําหรับคนอย่างผมเลยอย่างฟอร์ดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปรับขึ้นลงอันนี้ถือว่าช่วยนะเพราะว่าในบ้านเราเองมีทั้งคนตัวสูงอย่างผมคนตัวเล็กบางทีก็ต้องปรับเบาะขึ้นมาบางคนชอบขับแบบชิดๆแบบสไตล์ผู้หญิงให้เห็นถึงด้านหน้ารถอันนี้ก็ถือว่าให้มาพร้อมนะครับโอ้เพิ่งเห็นนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีเ,เหมือนกึ่งๆจะเป็นชิปที่ให้เราสามารถกดขึ้นลงนะฮะสำหรับตัวเกียร์เนี่ยนะฮะอยู่ตรงหัวเกียร์เลยนะครับปกติจะเป็นการโยกเกียร์ใช่ไหมอันนี้คือใช้หัวไมือหัวโป้งเนี่ยนะฮะดันขึ้นก็เป็นเกียร์ขึ้นเลยลงก็คือลงปกตินะฮะโอ้ขึ้นลงเกียร์ถือว่าเร็วนะเร็วกว่าฟอร์ดเรนเจอร์พีกนะฮะเครื่องเสียงที่บอกน่าจะคล้ายๆกับเฟสต้าเลยไม่ได้มีจอนะฮะแต่มีจอเล็กๆนะครับที่เอาไว้บอกพวกเรื่องของคลื่นวิทยุต่างๆรวมไปถึงด้านล่างนี้ตัวนี้เนี่ยก็ให้มาเลยนะครับมีทั้งรองรับอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบในรถนะครับไฟ2โวลต์นะฮะรวมไปถึงมี AUX นะครับแล้วก็ USB มาให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้า Echo Sport คันนี้นะครับก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่ก็ให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ traction control นะฮะที่ก็แน่นอนแหละรถเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเกือบทุกคันนอกเหนือจาก traction control นะฮะคันนี้ก็มีระบบ ESP นะฮะที่เหมือนกับรุ่นอื่นที่มีกันแหละนะครับรวมไปถึง SLA นะครับระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดฉันนี่อันนี้ก็ให้มาด้วยนะครับเรียกว่าครบจริงๆเอาละครับโดยรวมนะครับจากเจ้า Echo Sport เนี่ยนะฮะเอามุมมองที่ผมเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้สิ่งที่ผมชอบเลยนะสำหรับเจ้า Echo Sport นะครับคือกระจกมองข้างที่ถือว่าใหญ่นะฮะมองเห็นแบบครบแล้วก็ชัดเจนนะครับมุมอับทางด้านขวาเนี่ยนะฮะโดยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะที่เป็นทรงแบบเล็กๆแบบนี้เนี่ยมักจะมีช่องนะฮะอย่างฝั่งนู้นเนี่ยทำให้มีกระจกมองข้างๆเอาไว้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้มองจังหวะเราเลี้ยวหรือเรากะอะไรหรือเปล่านะครับเ,เรื่องเสียงก็ถือว่าเงียบนะเงียบเงียบพอใช้ได้เลยต้องมาฟังเครื่องก็ยังถือว่าไม่ดังมากจังหวะการเร่งตัวระบบแอร์นะฮะก็เป็นโหมดแบบแมนนวลครับเอามือปรับกันได้เลยนะครับความเย็นต้องบอกว่าฟอร์ดเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อเรื่องความเย็นครับกลางวันนี่เห็นผลเลยว่าโอ้โหเปิดแบบสุดๆนี่เย็นฉ่ำกลางคืนครับแม่เรียกได้ว่าเย็นหนาวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ไม่ได้ลองนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเปิดแบบสุดๆตอนกลางคืนจะเย็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของแอร์นะฮะจากภายในนะฮะโดยรวมก็พูดกันไปพอสมควรแล้วนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะบอกจริงว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะคิดว่าเจ้าไอโคสปอร์ตคันนี้เนี่ยมองจากภายนอกมันดูเล็กมากๆนะฮะแต่ภายในอ่ะแน่นอนแหละตรงที่เบาะคนขับเบาะคนนั่งผมถือว่ากว้างขวางพอสมควรด้านหลังก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะช่องเก็บสัมภาระเนี่ยนะครับก็มีพอประมาณนะแต่ว่าใครที่อ,อยากจะไปพร้อมกับจักรยานนะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ชอบปั่นจักรยานกันอาจจะต้องมีการพับเบาะมาหน่อยหรือข้อดีของเจ้าไอโคสปอร์ตเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมันคล้ายๆกับมินิ SUV ก็จะมียางอะไรอยู่ด้านหลังก็สามารถเอาเป็นแตกจักรยานเนี่ยมาติดได้เลยนะครับก็ห้อยจักรยานไว้ด้านท้ายได้เลยและจากที่ผมมองโดยรวมทั้งหมดนะฮะรถคันนี้เนี่ยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองต้องการรถที่เล็กกระทัดรัดมีพื้นที่ให้สอยพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทรงแบบเตี้ยเออยกสูงสามารถขับออกไปต่างจังหวัดเนี่ยนะใช้งานได้ปกติเลยรวมไปถึงเผื่อใครอาจจะต้องไปในจังหวัดที่มีพื้นที่ขุขะอะไรอย่างนี้คันนี้ผมว่าตอบโจทย์สามารถไปได้ทุกพื้นที่แต่ว่าถ้าจะลงไปลุยโคนอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ไหวเพราะไม่มีเรื่องของพวกขับสี่เอาละฮะตอนนี้ก็ออกมาเทสนะครับบนถนนจริงๆเนี่ยพอประมาณละเดี๋ยวสเตจต่อไปแน่นอนครับเราจะกลับไปที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับจะมีทั้งหมด4ด่านด้วยกันโอ้โหสี่สถานีนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างติดตามให้ดีนะครับวันนี้กับ Max TV กับเจ้า Force Echo Sport นั่นเอง